ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഈ ജോലി ലഭിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ എസ്പെഷ്യലി ക്യു എ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സീരീസ് ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ ക്യു എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി കെയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യങ്ങളെക്കാൾ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്യു എയുടെ ചോദ്യങ്ങളെക്കാൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ദയവേദ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാതിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി രണ്ടായിരത്തി ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സെവൻറ്റീൻ ട്രെയിനീസ് ക്യാൻ ഡു ആസ് മച്ച് വർക്ക് ആസ് ഫോർ എക്സ്പേർട്സ് ക്യാൻ ഡു ഇൻ എ ഡേ പതിനേഴ് ട്രെയിനീസിന് നാല് എക്സ്പേർട്സ് എത്രയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ ദിവസം കൊണ്ട് അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ടേക്സ് ട്വൽവ് എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് നയൻ ട്രെയിനീസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടു ഡിഗ് എ പോൺ പന്ത്രണ്ട് എക്സ്പേർട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപത് ട്രെയിനീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ട്രെയിനീസ് വിൽ വൺ നീഡ് എലോങ് സൈഡ് ഫോർ എക്സ്പേർട്സ് ടു ഡിഗ് എ പൂൾ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അതായത് നാല് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ട്രെയിനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സെവൻറ്റീൻ ട്രെയിനീസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ്പേർട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരെ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പന്ത്രണ്ട് എക്സ്പേർട്സ് ഒൻപത് ട്രെയിനീസ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാല് എക്സ്പേർട്സ് എത്ര ട്രെയിനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും എത്ര ആളുകളുണ്ടോ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും കുറയാണുണ്ടാവുക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വർക്കിംഗ് എ ജോബ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദേ ടേക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാലും മതി അതായത് ഇത്രയും ആലോചിക്കുക രണ്ട് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വർക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വർക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി തരും അത് അഞ്ച് ദിവസമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും അങ്ങനെ അഞ്ചെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റല്ലേ കാരണം എന്താണ് രണ്ടാൾ ചേർന്ന് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതെന്തായാലും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കും രണ്ടാൾ പത്ത് ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്ര ദിവസം എടുത്തേ പറ്റൂ ഒരാൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടേ ആ വർക്ക് തീരുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡേയ്സ് എന്തായി ഡേയ്സ് എന്തായി പാതിയായി ഹാഫായി അല്ലെ ഹാഫായപ്പോൾ സോറി ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്തായി ഹാഫായി
കുറയും ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും തോറും ഒരു വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൂടും സോ ഇവിടെ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു വൺ തേർഡ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്തായി അത് മൂന്ന് മടങ്ങായി സോ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വൺ തേർഡ് ആയി പറ്റൂ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ എത്ര പേര് നമുക്ക് വേണം മൂന്ന് ട്രെയിനിങ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ അടുത്തിലോട്ട് പോവാലോ അടുത്ത ചോദ്യം പവൻ സോൾഡ് ആൻ ഐറ്റം അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പവൻ ഒരു സാധനം വിൽക്കുകയാണ് എത്ര ശതമാനം നഷ്ടത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഉടനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് നൂറാണ് എടുക്കാറ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് സോ തൽക്കാലം ഞാൻ എത്രയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ രീതി പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൽ സി പി നമ്മൾ എപ്പോഴും നൂറായിട്ട് എടുക്കാറ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഭൂരിപക്ഷം സമയത്തും ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ഭൂരിപക്ഷം അല്ല ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും നമ്മൾ സി പി നൂറായിട്ട് എടുക്കുന്നു എസ് പി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നഷ്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റാക്ട് എത്രയാക്കി എടുത്തു എൺപത്തി ഏഴരയാക്കി എടുത്തു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഹി കുഡ് ഹാവ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മോർ ഹി വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇയാൾക്ക് അത് അൻപത്താറ് രൂപയ്ക്ക് കൂട്ടി അൻപത്താറ് രൂപ കൂടി കൂട്ടി വിൽക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആദ്യം കിട്ടിയതെന്ന് കൺസിഡർ എസ് പി വൺ രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം ലാഭത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടര ശതമാനത്തിനാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ അത് വിറ്റിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം സെല്ലിംഗ് ഡ്രസ് അല്ലേ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് ഇത് വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത്രയും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക സി പി നൂറാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആദ്യം വിട്ടത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനാണ് അതായത് നമുക്കത് എൺപത്തി ഏഴരയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് രണ്ടാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ലാഭത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടരയാണ് കിട്ടി ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ കണക്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഹി കുഡ് ഹാവ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മോർ ഹി വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ വിറ്റതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ വിറ്റതിനേക്കാളും അൻപത്തി ആറ് രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അൻപത്തി ആറ് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടര ശതമാനം ഇയാൾക്ക് ലാഭം കിട്ടിയ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിറ്റതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിറ്റതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അൻപത്തി ആറ് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയ തന്നെ അതിനർത്ഥം എന്താ ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൻപത്തി ആറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വൺ മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു നമ്മൾ കാണുന്നു അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം മൈനസ് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി ആറാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് എടുത്തത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിറ്റതിനേക്കാൾ അൻപത്തി ആറ് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ലാഭാതിയും കിട്ടി തന്നെ അതായത് എസ് പി വണ്ണിൻ്റെയും എസ് പി ടുവിൻ്റെയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വണ്ണിൻ്റെയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടുവിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം രണ്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ കാൽക്കുലേഷൻ ഓൾറെഡി അറിയുന്നവരായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് 
അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടി എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരാൾ കുറവും ഒരാൾ കൂടുതലാണ് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുറവ് വാങ്ങുന്നതിന് എത്രത്തോളം കുറച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഫോർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ആവറേജ് നാൽപ്പതാക്കി ഓവറോൾ ആവറേജ് നാൽപ്പതായി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക മുപ്പത്തിയെട്ട് വെച്ച് മൂന്ന് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരിക നൂറ്റി പതിനാലാണ് വരിക ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓവറോൾ ആവറേജ് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് കിട്ടണം നാൽപ്പതായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം എത്ര പേരുടെ അഞ്ച് പേരുടെ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരണം ഇരുന്നൂറ് വരണം അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് പേരുടെ ആവറേജ് നൂറ്റി പതിനാ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനാലോടെ നിന്നോട്ടെ നാ അഞ്ച് പേര് വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി നൂറ്റി പതിനാല് ഇരുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം എൺപത്തി ആറ് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് വാങ്ങണം ഈ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ വാങ്ങണം അല്ലേ അതിൽ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറ് രണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ വാങ്ങണം അതിൽ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫുൾ മാർക്ക് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ ഒരാൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വിച്ച് ഈസ് അവർ ആൻസർ ഫോർട്ടി വൺ സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടാണ് സോ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അവരുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി പതിനാലാണെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ കൂടി പരീക്ഷ എഴുതി രണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ കൂടി പരീക്ഷ എഴുതി അങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ കൂടി പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ആവറേജ് നാൽപ്പതിൽ നിൽക്കണം ഓവറോൾ ആവറേജ് നാൽപ്പതിൽ നിൽക്കണം മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പേര് കൂടി വന്നു അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമ്മ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയതായി പരീക്ഷ ചെയ്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരാൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഓവറോൾ ആവറേജ് നാൽപ്പതായി നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇത് നൂറ്റി പതിനാലാണ് ഓവറോൾ ആവറേജ് ഇരുന്നൂറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കൂടണം എൺപത്തി ആറ് കൂടണം അല്ലേ സം ഇരുന്നൂറ് ആയാലല്ലേ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടുള്ളൂ സോ എൺപത്തി ആറ് കൂടണം എൺപത്തി ആറ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ഫുൾ അടിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക മിനിമം മാർക്കിലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അവൻ എത്ര തന്നെ അടിച്ചു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അടിച്ചു അങ്ങനെ ഇവൻ മിനിമം എത്ര വാങ്ങിച്ചേ പറ്റൂ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാലേ ഓവറോൾ ആവറേജ് നാൽപ്പതായി നിൽക്കുള്ളൂ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സിമ്പിളാണ് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക ആർ ആർ ബി എൻ ടി ബി സിക്കുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോജിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാക്സിമം ഞാൻ ഫോമുലാസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഫോമുല ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബോർഡ് മാസ് റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ അതറിയുന്ന ആർക്കും കണ്ണോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബോർഡ് മാസ് എന്താ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സെപ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇത് ഏറ്റവും ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സോ അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഒൻപത് ഏഴ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഒൻപത് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് വരിക ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരും അടുത്ത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരും സോ അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിൽ ഒന്ന് അഞ്ചിനോട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരും സോ അത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി ഒന്നാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അറുപത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സോ അറുപത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഏൽ അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് ഏൽ മൂന്ന് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെന്ന് കിട്ടി സോ ഇത്രയും സെറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ നാൽപ്പത്താറ്
സോറി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അല്ലെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഒൻപത് അഞ്ച് റേഷ്യോ എന്താന്ന് കിട്ടി സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി സ്പീഡിന്റെ റേഷ്യോ സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഫൈവ് ഇസ് ടു സിക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇനി ആലോചിക്കുക ഈ എടുത്ത സമയം ഈ എടുത്ത സമയം നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഈ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മര്യാദയ്ക്ക് അവർ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അതായത് മര്യാദയ്ക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് എത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ എത്ര മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് എത്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ എത്രയാണ് കിട്ടി ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടി സോ നമ്മുടെ കോമൺ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അതിനർത്ഥം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അറുപത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ തൽക്കാലം രണ്ടും കാണുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ഇവിടെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആദ്യത്തെ കേസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഇത് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് അപ്പോൾ വൺ അവർ എന്ന് വരും എത്രയാണ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഇനി ഞങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യില്ല ഇതിലെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം സ്പീഡ് എത്രയാണ് അഗെയിൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടൈം എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് എഴുപത്തി രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ അറുപത് അവറിലോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സെയിം ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല മാറാൻ പോകുന്നില്ല സോ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിലാകെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റിനാ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മോഡലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താണ് നേരത്തെ ഇറങ്ങി വൈകി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമിയിലും ടൈം ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് സോ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ടു പൈപ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു ക്യാൻ ഫിൽ എ ടാങ്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി രണ്ട് പൈപ്പുകളുണ്ട് പി എന്നും ക്യു എന്നും പേരിലുള്ള രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഒന്നിന് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും ഒന്നിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ബോത്ത് പൈപ്സ് ആർ ഓപ്പൺ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഷുഡ് ക്യു ബി ക്ലോസ്ഡ് സോ അതായത് ടാങ്ക് ഈസ് ഫുൾ ഇൻ എക്സാക്ട്ലി എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫുൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യൂ മാത്രം ക്യൂ മാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പി എന്നും ക്യൂ എന്നും പേരിലുള്ള രണ്ട് പൈപ്പുകൾ പി ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും ക്യൂവിന് അതുപോലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് പൈപ്പും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എക്സാക്ട്ലി എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യൂവിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാങ്ക് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫുൾ ആവും എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാണ് എൽ സി എം കാണുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എൽ സി എം വരും അല്ലെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെയും മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരും ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയും കണ്ടു വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഫുൾ ആണ് അതിനുവേണ്ടി ക്യൂ എപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ വൻ ഇക്വേഷനിലോട്ടും വൻ കോംപ്ലക്സ് ആക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫില്ല് ആവണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ ഇടയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പതിനെട്ട് മിനിറ്റും ആര് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ പതിനെട്ട് മിനിറ്റും നമ്മുടെ പി വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ പി
ക്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫിൽ ആവും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റ് നാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദെൻ നമ്മൾ പി പതിനെട്ട് മിനിറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ക്യൂന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇടയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് പി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്റർ വെച്ച് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റ് നാല് എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം പി പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ക്യൂന് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് എന്ന് എക്സാക്ട്ലി നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ലിറ്ററാണ് സോ ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ആ വെള്ളം ആര് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളതാവണം ക്യൂ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാവണം അതിന് വേണ്ടി ക്യൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്റർ സോ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് എട്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ക്യൂ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്യൂനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ എട്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്തിലോട്ട് പോവാലോ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് ഇൻ എ ട്വൻറ്റി സെവൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഈസ് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് വശങ്ങളുള്ള ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോളിഗണിന് എത്ര ഡയഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് കട്ടിനേക്കാളൊക്കെ ഭേദം വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പോളിഗൺ അല്ലേ അതായത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ എത്ര ഡയഗ്നൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വർ എൻ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇവിടെ സൈഡ് എത്രയാണ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിയേഴ് സോ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് വരും രണ്ട് പോയി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതും അൻപത്തിനാലും എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇഫ് ദ നമ്പർ എക്സ് ത്രീ ടു സീറോ എയ്റ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക എക്സ് മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം എട്ട് എക്സിന് അവിടെ എന്തുണ്ട് അത് മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുമായിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് ആ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അറിയാത്തൊരു വാക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് ആ നമ്പർ ഏതാണ് അത്രയേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ആണ് പറയാറുള്ളത് ഫേസ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഈ രണ്ടും ആണ് പൊതുവെ നിങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ മൂന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ മൂന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണോ മുഖം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ മൂന്നിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്നൂറാണ് കാരണം മൂന്ന് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൺഡ്രഡ്സിലാണ് ഇത് ഒറ്റ ഇത് പത്ത് ഇത് നൂറ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് സോ മൂന്നിൻ്റെ ഫേ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്നൂറാണ് രണ്ടിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുപതാണ് നാലിൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നാലാണ് സോ ഇതാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫേസ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം മൂന്നുമായി ഡിവിസിബിൾ ആവാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ആയിരിക്കണം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ചു എട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് സമ്മ പതിമൂന്നാണ് വരുന്നത് സമ്മ പതിമൂന്നാണ്
ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് എഗോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ഹെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും രണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏജിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുകൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ടും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അത് അവരുടെ വയസ്സിന് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ടൈം ലൈൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ വയസ്സ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ഈ വയസ്സ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഈ വയസ്സ് അവൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പത്ത് കൊല്ലം കഴിയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവനിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഇവൻ ആകെ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇതാണ് കസിൻ്റെ പ്രായം ഇത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് ഇതെൻ്റെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സാണ് ഇത് ആരുടെ വയസ്സാണ് കസിൻ്റെ വയസ്സാണ് സോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സോ രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിമൂന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി എഗോ കണ്ടാലും ഹെൻസ് കണ്ടാലും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അത് അവരുടെ ഏജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായി നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുക ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്തു എം ബൈ സി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏജും കസിൻ്റെ ഏജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് കിട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇസ് ടു പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടി എം ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇസ് ടു പതിനഞ്ചാണെന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിമൂന്നാണ് വരുന്നത് ഈ പതിമൂന്ന് എത്ര തന്നെയാണ് അല്ലേ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്നാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് തന്നെയാണ് സോ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്താ വരുന്നത് ഒന്നാണ് വരുന്നത് സോ എൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ടാണെന്ന് കിട്ടി കസിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി പതിനഞ്ചാന്ന് കിട്ടി ആരുടെയാണ് ചോദിച്ചത് മൈ കറൻറ്റ് ഏജീസ് മൈ കറൻറ്റ് ഏജീസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്നും എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഗോയും ഹെൻസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം പ്രത്യേക പർച്ചേസ്ഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബട്ട് ദെൻ ഹാഡ് ടു സെലക്ട് ലൈറ്റർ ടു ക്ലിയർ ഓൾ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോ ഇയാൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇയാളത് പിന്നീട് ക്ലിയർ ചെയ്തത് രണ്ടാമത് വിറ്റിരിക്കുന്നത് സോറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇയാളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇയാൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇയാളത് വിറ്റിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എസ് പി മൈനസ് സി പി എസ് പി മൈനസ് സി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ പറയും ഇത് നൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നുള്ളത് കാരണം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും ആ രീതിയിൽ നിന്ന് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം വരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നൂറിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ പോകുന്നത് പോട്ടെ
എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തി എട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അമ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആക്കുന്നതിന് പകരം അൻപത്തി എട്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആക്കുക അൻപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തി എട്ട് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ പോയി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ എഴുപത്തി എട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇവിടെ മേലൊരു പത്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ താഴെ ഒരു പത്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ അൻപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചും ഈ എഴുപത്തി എട്ടിന് എഴുന്നൂറ്റി എൺപതൊന്നും ആക്കി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇത്തരം ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിന് എന്താക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എഴുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്നാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു നൂറ് വെച്ച് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ താഴെ ഒരു നൂറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആവും ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നായിട്ട് മാറും അത്തരം അത്തരം കുടുംബാതകങ്ങളൊന്നും ഈ നമ്പേഴ്സിനോട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഡീ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രാക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുക അതിന് ആ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്നാണെങ്കിൽ കണ്ട ഉടനെ എനിക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് ആണ് കാരണം വൺ ബൈ നയൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളും പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂസ് നിങ്ങളവിടെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇനീഷ്യൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫ്ലോർ ഇൻ എ റെസിപ്പി വാസ് സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിപ്പിക്കകത്ത് ഷുഗറിൻ്റെയും ഫ്ലോറിൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി എട്ടാണ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദി റെസിപ്പി സോ അത് മൊത്തം എത്രയാണുള്ളത് ഈ പതിനേഴും ഇരുപത്തി എട്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഷുഗറും ഫ്ലോറും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം സാധനമാണുള്ളത് ഇരുപത്തി ഏഴ് കിലോഗ്രാം സാധനമാണുള്ളത് ഇതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സുനിത ആഡഡ് മോർ ഫ്ലോർ ടു മേക്ക് ദ ഷുഗർ ടു ഫ്ലോർ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇവർ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഫ്ലോർ മാത്രം പൊടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഷുഗർ ഈസ് ടു ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ചാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഫ്ലോർ ഡിഡ് സുനിത ലേറ്റർ ആഡ് സുനിത് ഇതിനകത്തോട്ട് എത്ര കിലോ ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അലിഗേഷനലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ വേണ്ട പക്ഷേ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഈ പതിനേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും സം എത്രയാണ് വരുന്നത് സം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരും അല്ലേ ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഷുഗറും ഫ്ലോറും ആദ്യം ഉള്ളത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരും അതായത് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചായിട്ട് വരും സോ നമ്മുടെ കോമൺ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എത്ര വരിക അൻപത്തൊന്ന് ബൈ അഞ്ച് വരും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ
10.2 kg undu anganeyanengil 2 10.2 kg aavanengil nammude common factor endha 5.1 ennu verum anganeyanengil ividiyum endha inna verandathu adhe 5.1 inna alle verandathu so ivadatha common ivadatha multiply edu endu verum 5.25 kg verum adhaayidhu ippu ivide etra kg floor undu 25.5 kg floor undu panda ivide etra undayirne 16.8 kg aanu undayirundhu so etra kg floor ivide extra add edittundhu 8.5 7 kg floor ve extra add edittund adalle nammude uttaram already avadu undayirunna 16.8 ippo ethra ayittu maari 25.5 kg aayittu maari so nammude answer endha 8.7 kg option a retta point aanu nammal ivada manipulate cheyathu add cheyatha sadhanathinte weight mathre maarullu ratio maarum percentage maarum endu venalum maarikotte pakshe add cheyatha sadhanam add cheyatha endha floor adinte weight mathre endu yan povunnullo maaran povunnullo avada already nammal anakkada vecha sadhanam sugar inde ratio maari alle 15 nu rendilottu koopu uthi പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ അളവ് മാറിയില്ല അതിൻ്റെ അളവ് എത്ര തന്നെയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടെൻ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ അറിവ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് സോ ഇതെല്ലാം ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏത് ഒരു ഷിഫ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനിയും നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സാധാരണ വരാറുള്ള തന്നെയാണ് എൻ ടി പി സി പലർക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ക്യു എയും ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ജി കെയും എനിക്ക് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ക്യു എ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയുടെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയേക്കാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്താണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ എൻ ടി പി സി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണല്ലോ ഇന്നലെ ഒഫീഷ്യലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നത് സോ എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെവലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് സജഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയിച്ചോളൂ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് എടുക്കുള്ളൂ സോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് 